మైండ్ పవర్ పార్ట్ సిక్స్ మనోశక్తి మైండ్ పవర్ పాఠం మనోశక్తి మైండ్ పవర్ మైండ్ లేదా మనోశక్తి అనేది ఆత్మశక్తికి సంబంధించిన భాగము ఇది పూర్తిగా అంతర్ప్రపంచానికి సంబంధించినది మెదడు అనేది దేహంలో ఒక అవయవము గుండె ఊపిరితిత్తులు కాలేయం ప్రేగులు కన్నులాగే మెదడు కూడా ఒక అవయవమై పనిచేస్తుంది డాక్టర్లు శాస్త్రవేత్తలు మెదడుపై శస్త్రచికిత్సలు చేసి దాని గురించి పరిశోధన చేస్తున్నారు వాళ్లకు మైండ్ గురించి ఏమాత్రమో తెలియదు వారు శాస్త్ర పరికరాలతో మెదడును మొక్కలుగా ఖండించి చిన్న మెదడు పెద్ద మెదడు మెడుళ్ళ అభ్లాంగేట ఎడమ మెదడు కుడు మెదడు అని రకరకాల పేర్లు పెట్టవచ్చు కానీ మైండ్ మనోశక్తి వాళ్ళ శాస్త్ర పరికరాలకు అంత చిక్కదు మైండ్ చర్మ చక్షువులకు కనిపించదు మైండ్ దేహానికి సంబంధించిన ఒక అవయవం అయితే మైండ్ చైతన్య శక్తికి సంబంధించిన శక్తి స్వరూపం మెదడు దేహంలోని భాగాలన్నింటినీ నియంత్రిస్తుంది దేహంలోని నాడులన్నీ మెదడుకు అనుసంధానింపబడి పనిచేస్తున్నాయి మైండ్కు గల శక్తి అపారము అది నిర్వర్చి నిర్వర్తించే ప్రక్రియలు అపరిమితము జీర్ణ వ్యవస్థ గుండె కొట్టుకోవడం ఊపిరితిత్తులు పనిచేయడం లాంటి ఎన్నో ప్రక్రియలను మైండ్ నడిపిస్తుంది ఈ ప్రక్రియలను నడిపించడానికి మెదడు అనే సాధనాన్ని మైండ్ ఉపయోగించుకుంటుంది మైండ్ చేయగల ఎన్నో ప్రక్రియలలో దేహ నియంత్రణ ఒకటి మాత్రమే ఆలోచన తరంగాలు మైండ్లో ఉత్పత్తి అయ్యి మెదడు ద్వారా వెలుపలికి వస్తాయి మైండ్ నుండి వెలువడిన ఆలోచనలు మెదడు అనే సాధనం ద్వారా బయటికి వస్తాయి ఒక డాక్టరు మెదడును శస్త్రచికిత్స చేసి ఆలోచనను కనుగొనలేడు కణ విభజన చేయగలడు కానీ ఆలోచన తరంగాలు ఎలా పుడుతున్నాయి అనే విషయం అతనికి కనిపించదు అట్లాగే మైండ్కు గల అపరిమితమైన విషయాలు ఇమీ శాస్త్రవేత్తలకు అందుబాటులో లేవు దేహం ఏర్పడకముందు ఆత్మ మరి మైండ్ ఉన్నాయి దేహం నశించిన తర్వాత ఆత్మ ఉంటుంది మైండ్ కూడా ఉంటుంది దేహానికి మూలం ఆత్మ మైండ్ యొక్క ఊహాశక్తి నుంచి జనించిందే ఈ దేహం ఈ దేహం ఇవాళ ఉంటుంది రేపు పోతుంది కానీ మైండ్ జన్మ జన్మలకు జన్మ పరంపరలుగా ఉంటుంది దేహానికి మూలం ఆత్మ ఆత్మశక్తిలో భాగం ఈ మైండ్ జన్మ పరంపరల నుండి జ్ఞానాన్ని అనుభవాలను చైతన్య శక్తిని ఈ మైండ్ మోసుకొస్తుంది ఆత్మ ఎలా అవినాశి అయి ఈ మైండ్ కూడా అలా అవినాశి గత జన్మలో సంగీతం నేర్చుకుంటే ఈ జన్మలోని సంగీతం మీ మైండ్లో నిక్షిప్తపరచబడి ఉంది గత కోటానుకోట్ల జన్మల తాలూకు జ్ఞానం మీ మైండ్లో భద్రపరచబడి ఉంది మీరు మరణించిన తర్వాత దేహాన్ని ఈ భూమి మీదే వదిలేస్తారు ఇక్కడ సముపార్జించిన జ్ఞానం చైతన్య శక్తి సంస్కారాలు అన్నీ మీ మైండ్లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి ఇంకో జన్మ తీసుకున్నప్పుడు ఈ మైండ్ కంటిన్యూ అవుతుంది ప్రతి జన్మకు మైండ్ పవర్ వ్యాకోచం చెందుతూనే ఉంటుంది కౌమారం యవ్వనం వృద్ధాప్యం అనేవి దేహానికి ఉంటాయి ఆత్మ మరో జన్మ తీసుకున్న తర్వాత ఇంకో దేహాన్ని తీసుకుంటుంది కానీ ఈ మైండ్ మాత్రము కంటిన్యూ అయ్యి దాని ఉనికి కలిగి ఉంటుంది శరీరం చంపబడినంత మాత్రాన ఆత్మ చంపబడదు మైండ్ కూడా చంపబడదు మైండ్ యొక్క విస్తరణకు అవధులు లేనే లేవు ఇది నిరంతరాయంగా వ్యాకోచం చెందుతూనే ఉంటుంది ఎంత విస్తరింపజేస్తే అంత వ్యాకోచం చెందుతూనే ఉంటుంది ఈ భూమి మీద జన్మ పరంపర పరి సమాప్తి అయిన తర్వాత ఇతర లోకాలలో ఒకనొక ఉన్నత లోకంలో జన్మ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అక్కడ ఆత్మ పరిణామం చెందుతుంది మైండ్ అక్కడ జ్ఞానాన్ని అనుభవాలను పొందుతూ వ్యాకోచం చెందుతూ ఉంటుంది ఈ విశ్వంలో ప్రతి ఆత్మ శకలానికి మైండ్ ఉంది అన్నింటి మైండ్స్ అనుసంధానం కావింపబడి ఉన్నాయి అణువు పరమాణువులు ఎలక్ట్రానులు ఎలక్ట్రానుతో సహా ప్రతిదీ చైతన్య శక్తిని మైండ్ను కలిగి ఉన్నాయి పరమాణువు కేంద్రకం చుట్టూ ఎలక్ట్రాను ఆత్మ భ్రమణం చేసుకుంటూ పరిభ్రమణం చెంది చేస్తూ ఉంటుంది భౌతిక శాస్త్రవేత్త మైక్రోస్కోప్ ద్వారా ఎలక్ట్రానులను గమనిస్తున్న సంగతి ఎలక్ట్రానుకు తెలుసు సైన్సు పరికరాల కొలమానానికి అంతు చిక్కని వేగంతో ఎలక్ట్రాను పరిభ్రమణం చేస్తూ ఉంది ఈ శాస్త్రవేత్త కూడా ఇతర ఇంతవరకు ఎలక్ట్రానును పూర్తిగా పసిగట్టలేదు ఆత్మ మనిషిగా దేహదారిగా చేసింది అలాగే ఒక ఆత్మ భూమిగా దేహధారణ చేసింది భూమి అనబడే ఆత్మ కూడా మైండ్ను కలిగి ఉంది 
భూమి మీద సకల జీవరాశులు మైండ్ను మనోశక్తిని కలిగి ఉన్నాయి సీతకు ఒక చిలుక తన మనోశక్తి ద్వారా అందమైన దేహాన్ని సృష్టించుకుంది సాలిపురుగు దేహాన్ని తన మనోశక్తి ద్వారా ఎంతో నైపుణ్యంతో గూడును నిర్మించుకుంటుంది పక్షులు వేల మైళ్ళు వలస వెళ్ళి ఆహారాన్ని సంపాదించుకుంటున్నాయి జంతువులన్నీ ప్రకృతి వైపరీత్యాలను ముందుగానే పసిగొడుతున్నాయి ఇవన్నీ మనోశక్తి ద్వారా సాధ్యం మెదడు ఒక సాధనంగా మాత్రమే ఉపకరిస్తుంది సృష్టిలో ప్రతి ప్రాణి తన మనోశక్తి ఉనికిని కాపాడుకుంటూ విశ్వ మనోశక్తికి కాస్మిక్ మైండ్ ఆఫ్ మైండ్ ఆర్ యూనివర్సల్ మైండ్కు అనుసంధానింపబడి ఉంటుంది దేని ఉనికి ఐడెంటిటీ దానికే ఉంటుంది స్వప్నాలు అనేవి మైండ్ చేసే అనేక చేష్టలలో ఒక భాగం ఇంతకు మునుపే చెప్పినట్లు మైండ్ ఆత్మశక్తులు అంతర్భాగం స్వప్నావస్థలో ఇతర లోకాలను సందర్శించడం ఇతర లోకాలలోని జ్ఞానాన్ని సంపాదించడం ఇతర లోకాల్లోని మాస్టర్స్ను కలు కలుసుకోవడం జరుగుతుంది స్వప్నాలలో మీరు సూక్ష్మ శరీర సముదాయంతో ప్రయాణం చేసే జంతు జాతితోనూ వృక్ష జాతితోనూ ఇతర జాతులతోనూ సంభాషణలు జరిపి భూమి మీద సమిష్టి చైతన్య పరిణామం గురించి చర్చించుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఒక గడ్డి మొక్క లేదా పుష్పం కూడా ప్రతి ఆత్మశకం శకలం యొక్క మైండ్తో అనుసంధానం కలిగి ఉంటుంది మూలకాల నుండి ఏకకణ జీవి నుండి మానవుడిగా ఎదిగిన పరిణామంలో ప్రతి జన్మ యొక్క జ్ఞానాన్ని మీ మైండ్ కలిగి ఉంది అన్ని ఆత్మల యొక్క మైండ్ చైతన్య శక్తితో నడుపబడుతూ ఉంది సంకల్పం ఇంటెంట్ ఊహాశక్తి ఇమేజినేషన్ ఇంటెలిజెన్స్ తర్కం రీజనింగ్ విశ్లేషణ ఎనాలసిస్ స్వప్నాలు డ్రీమ్స్ ఆలోచనా శక్తి థింకింగ్ క్లియర్ వాయిన్స్ క్లియర్ వాయిన్స్ క్లియర్ సీయింగ్ టెలిపతి టెలి కమ్యూనికేషన్ విత్ ద మైండ్ సహజావ బోధన ఇన్ ఇంట్యూషన్ జ్ఞాపక శక్తి మెమొరీ ఇత్యాది ఎన్నో ప్రక్రియలు మైండ్ ద్వారా జరుగుతున్నాయి మూల చైతన్య సంకల్ప శక్తితో ఆత్మ శకల ఈ విశ్వంలో కోటానుకోట్ల లోకాలు కోటానుకోట్ల ఆత్మ శకలాలు ఏర్పడి చైతన్య పరిణామం చెందుతున్నాయి జన్మ తీసుకునే ముందు ఎలాంటి దేహం కావాలో ఆత్మ సంకల్పించుకుంటుంది అందుకు అనుగుణంగానే దేహాన్ని తీసుకుని పరిణామం చెందడం జరుగుతూ ఉంది మనస్సు బుద్ధి ఇంద్రియాలు అనేవి మైండ్కు సంబంధించినవి క్రోధం మోహం లాంటి రాగద్వేషాలు మైండ్ నుండి పుడుతున్నాయి జీవాత్మలు చేసే కర్మలన్నీ మైండ్ చేత నడపబడుతున్నాయి మనిషి ప్రకృతిలో ఒకనొక భాగం జీవరాశులన్నీ కలిస్తేనే ప్రకృతి ప్రకృతి అనే మహాకర్మ సముద్రంలో మనిషి ఒకనొక అల మాత్రమే ప్రకృతి నిరంతరం ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది అది ఎక్కడా ఆగదు నిరంతరం బాహ్యకర్మల సముద్రంలో జీవాత్మల అంతర గుణాలు అత్యంత మెల్లమెల్లగా మారుతూ ఉంటాయి బహిర్కర్మలకు మూలం నిర్దిష్టమైన అంతర్గుణాలు మనిషి మరి జీవాత్మల గుణాలన్నీ మనోశక్తి నుండి సృష్టింపబడి ఒక్కొక్క మెట్టు పరిణామం చెందుతూ మారుతున్నాయి మనస్సు నుండి ఏర్పడే కోరికలు విజృంభించడం వల్ల మనస్సు అల్లుకల్లోలం అవుతూ ఉంటుంది దాన్ని నియంత్రించడానికి సంకల్ప శక్తి పవర్ ఆఫ్ ఇంటెంట్ ఊహాశక్తిని ఉపయోగించడం ద్వారా మైండ్ తనను తాను ఉన్నతపరుచుకుంటూ ఉంటుంది ఊహాశక్తి పవర్ ఆఫ్ ఇమేజినేషన్ సంకల్ప శక్తి విశ్వశక్తి లోని అంశాలు విశ్వశక్తి అంతర్శక్తి అయి ఉంది మనిషికి విష విచక్షణ శక్తిని కలుగజేసేది అంతర్శక్తికి సంబంధించిన మనోశక్తి భౌతిక ప్రపంచంలో ఏ ఏ సంఘటనలు పొందగోరుతున్నారో ఏ ఏ పరిస్థితులు కావాలో ఏది ఏవి సాధించ సాధించాలనుకున్నారో వాటిని మీ మైండ్లో సంకల్పించుకోవడం జరుగుతుంది సంకల్పించుకున్న తర్వాత అవి నిజంగానే జరిగినట్లు వాటిని మీ అనుభవంలోకి తీసుకువచ్చినట్లు ఊహించుకున్నట్లయితే అంతర్ ప్రపంచంలో సంకల్పించుకున్న కోరికలని బాహ్య ప్రపంచంలో వాస్తవ రూపాన్ని పొందుతాయి మీకు ఒక మంచి ఇల్లు కావాలనుకోండి అది మీ మైండ్లో ఏర్పడిన సంకల్పం మీ సంకల్పమే ఈ విశ్వం యొక్క సంకల్పం అవుతుంది అలా సంకల్పించుకున్న తర్వాత ఆ ఇంట్లో మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులు హాయిగా గడుపుతున్నట్లు ఆ ఇంట్లో మీ అనుభవాలను అనేక కోణాలు పొందుతున్నట్లు మీ మైండ్లో ఊహించుకోండి మీ ఊహ ఒక డ్రాయింగ్ గీసినట్లు కాక చాలా సజీవంగా ఉండేటట్లు చూడండి మీ ఊహశక్తులు భావాలు భావనలు స్పందనలు ఉండేటట్లు చూడండి 
ఈ ఎమోషన్స్ ఫీలింగ్స్ మీ మైండ్లో ఊహించుకున్న దాన్ని సజీవంగా ఉండేటట్టు చేస్తాయి అలా చేసినప్పుడు అంతర్శక్తి మీ మైండ్ ద్వారా బాహ్య ప్రపంచంలోనికి భౌతిక సంఘటనగా రూపాంతరం చెందుతుంది ఊహాశక్తి ద్వారా భౌతిక ప్రపంచంలో మీరు సంకల్పించుకున్న భౌతిక సంఘటన తాలూకు బ్లూ ప్రింట్స్ మీ మైండ్ ఎలో ఏర్పరుస్తారు ఏర్పరుస్తున్నారు మీరు ఏది కోరుకుంటే దాన్ని మీ మైండ్ అందిస్తుంది మైండ్కు మంచి చెడులు అనేవి ఉండవు మీరు ఊహించుకున్నవన్నీ అంతర్శక్తి నుండి బాహ్య ప్రపంచంలోనికి మైండ్ ద్వారా సృష్టింపబడుతున్నాయి మీరు సంకల్పించే భౌతిక సంఘటనలు దాని పర్యవసానాలన్నీ మీ అనుభవంలోనికి వస్తాయి ఒక విద్యార్థి పరీక్షల కోసం చక్కగా చదువుతున్నట్లు పరీక్షలు చక్కగా వ్రాస్తున్నట్లు పరీక్ష పాస్ అయినట్లు ఎమోషన్స్ ఫీలింగ్స్తో సహా ఊహించుకొని మైండ్లో బ్లూ ప్రింట్స్ ఏర్పరిచినట్లయితే అంతర్శక్తి నుండి మైండ్ ద్వారా వెలువడిన ఆలోచన తరంగాలు బాహ్య ప్రపంచంలో భౌతిక సంఘటనగా రూపుదిద్దుకుంటాయి అంతర్ ప్రపంచం నుంచి వెలువడిన ఆలోచన తరంగాలు విధి దయష్కాంత శక్తిని కలిగి ఉంటాయి ఈ విధి దయష్కాంత తరంగాలు పదార్థాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి పదార్థాన్ని సృష్టిస్తాయి భౌతిక పరిస్థితులను భౌతిక పరిణ వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తాయి ఆ విద్యార్థి ఊహాశక్తితో ఏర్పరచుకున్న బ్లూ ప్రింట్స్ కనుగొన అనుగుణంగా కనుగుణంగా భౌతిక పరిస్థితులు భౌతిక సంఘటనలు సృష్టింపబడతాయి పరీక్ష పాస్ అయినట్లు దాని పర్యవసానాలు అతని జీవిత అనుభవాల్లోనికి ప్రవేశిస్తాయి మైండ్ ద్వారా ఏది సంకల్పించి ఊహిస్తే దాన్ని ఇవ్వడం మాత్రమే అంతర్ ప్రపంచానికి తెలుసు అంతేగాని ఏది ఇవ్వాలి ఏది ఇవ్వకూడదు అనేది అంతర్ ప్రపంచం నిర్ణయించదు మీరు జీవితంలో ఏది కావాలంటే అది సాధించుకోగల స సర్వ సమర్థత కలిగి ఉన్నారు ఏది కావాలో దాన్ని ఎంచుకోగల స్వతంత్రత కలిగి ఉన్నారు భూమి అనే దేహాన్ని ఒకనొక ఆత్మ సృష్టించుకుంది సూర్యుడు అనే దేహాన్ని ఇంకొక ఆత్మ సృష్టించుకుంది భూ భౌతిక వాతావరణాన్ని భూమి మీద గల అన్ని జీవరాశుల మనోశక్తి నుండి ఏర్పడుతూ ఉంది మైండ్ వల్ల పదార్థం సృష్టింపబడుతుంది ప్రభావితం చేయబడుతుంది అంతర్శక్తి నుండి భౌతిక సంఘటనలు ఏర్పడతాయనే వాస్తవం మీ శాస్త్రవేత్తలకు కానీ శాస్త్రవేత్తలకు తత్వవేత్తలకు కానీ ఏమాత్రం తెలియదు మైండ్ పదార్థాన్ని సృష్టించి ఒక భౌతిక రూపాన్ని ఏర్పరుస్తుందనే విషయంపై మీ శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధన చేయవలసి ఉంది మీకు అతి దగ్గరగా చెప్పాలంటే మీ దేహాన్ని మీ మైండ్ ద్వారా సృష్టించుకున్నారు మీ దేహం అందంగా కానీ వికారంగా కానీ ఆరోగ్యంగా కానీ అనారోగ్యంగా కానీ చురుగ్గా కానీ నెమ్మదిగా కానీ ఉండని ఉందని జడ్జిమెంటు చేయడం సరికాదు మీ మనశక్తి నుండి వచ్చిన ఆలోచనల కనుగుణంగా మీరు జన్మ తీసుకోకముందే తల్లిదండ్రులను ఎంచుకోవడం జరుగుతుంది అందుకు అనుగుణంగా దేహాన్ని సృష్టించుకోవడం జరుగుతుంది మీ ఆలోచనలు భావోద్వేగాలు కనుగుణంగా మీ దేహం యొక్క సృష్టి జరిగింది మీరు మనశక్తిలో ఏది ఊహించుకుంటారో దాని అనుసారంగా పరమాణువులు అణువుల సముదాయంతో దేహ నిర్మాణం జరుగుతుంది మీ మనోశక్తి నుండి ఊహాశక్తి యొక్క ఛాయ దేహంగా రూపుదిద్దుకుంటుంది మీ మైండ్ నుండి వెలువడే ఆలోచన తరంగాల సాంద్రత బలంల కనుగుణంగా చైతన్య శక్తి భౌతిక పదార్థంగా రూపాంతరం చెందుతుంది చైతన్య శక్తి భౌతిక పదార్థంగా రూపాంతరం చెందడంలో మైండ్ కీలక పాత్ర వహిస్తుంది మైండ్ నుండి వెలువడే ఆలోచన తరంగాలు బలహీనమైవైతే బలహీనమైతే బలహీనమైతే దానికి అనుగుణంగా మిథ్యా భౌతిక రూపం ఏర్పడుతుంది మీ మైండ్ నుండి ఆలోచన తరంగాలు నశించిపోవడం కానీ మటు మాయమైపోవడం కానీ జరగదు ఆలోచన తరంగాల ఫ్రీక్వెన్సీ శక్తి సాంద్రతలకు సరిపడే లోకంలో అక్కడ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా భౌతిక రూపాన్ని సంతరించుకుంటుంది మీ ఆలోచన శక్తి ఎంత త్వరగా పనిచేస్తుందనేది మీరు ఎంత బలంగా తీవ్రంగా సంకల్పించారు అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మీ మైండ్లో అంటే మీ మనో ప్రపంచంలో ఎంత గాఢంగా వాంఛిస్తున్నారు ఎంత తీవ్రంగా ఆలోచనలు శక్తిని హై ఫ్రీక్వెన్సీ కలిగి నీ కలిగి ఉన్నాయి ఫీలింగ్స్ ఎమోషన్స్ ఎంత తీవ్రంగా ఉన్నాయి వాటి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఇక్కడ మీ నమ్మక వ్యవస్థ చాలా ముఖ్యమైనది మీ మనోశక్తి ద్వారా మీ దేహాన్ని సృష్టించుకున్నారనేది ఎంత నిజమో మీ ఆలోచనలు బాహ్య ప్రపంచంలో వాస్తవ రూపం పొందుతున్నాయనేది అంతే నిజం మీరు ఒక వ్యక్తి గురించి తీవ్రంగా ఆలోచించినప్పుడు మీ ప్రతిరూపాన్ని అక్కడ పంపిస్తున్నారు మీ ఆలోచన తరంగాల నుండి వెలువడిన చైతన్య శక్తి ఒక రూపాన్ని పొంది అక్కడ ప్రత్యక్షమవుతుంది 
అక్కడ ఉన్న వ్యక్తి మీ ప్రతిరూపాన్ని తన అంతరేంద్రియాల ద్వారా గుర్తించగలుగుతాడు ప్ర మీ ప్రతిరూపాన్ని అతడు తన చర్మ చక్షువులతో చూడలేడు మీరు పొందిన భౌతిక దేహం భూమికి అనుగుణంగా ఉన్న మూలకాల పరమాణువులు అణువులతో నిర్మింపబడుతుంది ఈ పరమాణువులు అణువులు చైతన్య శక్తి చేత నడుపబడతాయి భూమి మూడు తలాల వ్యవస్థ మీరు ఒక వ్యక్తి గురించి తీవ్రంగా ఆలోచించినప్పుడు ఆలోచన తరంగాలు ఆ మనిషిని చేరతాయి అతని మనోశక్తి మీ ఆలోచన తరంగాలను పసిగట్టగలుగుతుంది దీన్ని టెలిపతి అంటారు దీన్ని ఎంతోమంది గమనించే ఉంటారు టెలిపతి ద్వారా జంతువులతో పక్షులతో వృక్షాలతో సంభాషించవచ్చు రాయి సముద్రం పర్వతం భూమితో కూడా టెలిపతి ద్వారా సంభాషించవచ్చు టెలిపతి ద్వారా మైండ్ టు మైండ్ కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది ఈ విశ్వంలో ప్రతి ప్రాణితో మీరు టెలిపతి ద్వారా సంభాషణ జరపగల వీలుంది పదార్థాన్ని దాని భౌతిక స్వరూపంగా కాకుండా దాని చైతన్య శక్తితో సంభాషించగలగాలి టెలిపతి ద్వారా మీరు మరి జంతు జాతులు పరస్పరం సంభాషించుకుని జ్ఞానాన్ని పంచుకోవచ్చు పూర్వపు నాగరికతలలో మానవ జాతి జంతు జాతులతో టెలిపతి ద్వారా చక్కగా సంభాషించేవారు జంతు జాతి నుండి ఎన్నో విషయాలను నేర్చుకున్నారు మీరు మొక్కలతో సంభాషించడం నేర్చినట్లయితే అవి మీకు ఎన్నో ఔషధాలను తెలియచేయగలవు నేచురల్ హీలింగ్ గురించి ఎన్నో విషయాలు తెలియజేయబడతాయి మీరు గాలి పీల్చినంత తేలికగా సులభంగా మైండ్ యొక్క ఫ్యాకల్టీస్ను ఉపయోగించగల వీలుంది కొంత అభ్యాసం ద్వారా మీరు వాటిని అభివృద్ధి చేయవచ్చును తల్లి బిడ్డల మధ్య ఈ టెలిపతి చాలా సహజంగా పనిచేస్తుంది భూమి మీద అన్ని జీవరాశుల టెలిపతి ద్వారా సంభాషించుకుంటున్నాయి జంతువుల మధ్య సాగే టెలిపతిలో టెలిపతిని మీలో చాలామంది గమనించే ఉంటారు మీ పం పెంపుడు కుక్కపిల్ల ఆవు లాంటి జంతువులతో టెలిపతి ద్వారా సంభాషించడం నేర్చుకోండి అది అసాధ్యమేమీ కాదు మీ ఇంటి పరిసరాల్లో గల మొక్కలతో టెలిపతి ద్వారా మాట్లాడండి మీ ఇంట్లో పెంపుడు జంతువులు మీ ఆలోచన తరంగాలను చాలా చక్కగా పసిగడతాయి మీరు చిన్నపాటి అభ్యాసం ద్వారా దాన్ని సాధించవచ్చు మనోశక్తి ద్వారా వెలువడే ఆలోచన తరంగాలు అతి వేగంగా ప్రయాణిస్తాయి ఈ విశ్వంలో అంతకంటే వేగంగా ప్రయాణించేదేది ఉండదు కాంతి వేగం కంటే అధిక వేగంతో ఆలోచన తరంగాలు ప్రయాణిస్తాయి ఈ వేగాన్ని కేంత కాంతి వేగంతో పోల్చడం సరికాదు ఏం చేతంటే ఆలోచన తరంగాల వేగాన్ని లెక్కగట్టడానికి మీ సైన్సు పరిజ్ఞానం చాలదు మీరు సంకల్పించిన క్షణమే మీ ఆలోచన తరంగాల ప్రతిరూపం మీ స్నేహితుడి వద్ద ప్రత్యక్షమవుతుంది మీరు సంకల్పించిన క్షణమే మీ ప్రతిరూపం వేరే గెలాక్షీలోని ఒక లోకంలో ప్రత్యక్షమవుతుంది ఆలోచన తరంగాలు విద్యుత్ ఇష్కాంత శక్తిని కలిగి ఉండి చైతన్య శక్తితో ప్రయాణిస్తాయి మీకంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ శక్తి గల ఉన్నత లోకాల్లో ఆలోచన శక్తిని చాలా చక్కగా ఉపయోగించడం జరుగుతూ ఉంది ఒకరి ఆలోచనలను ఇంకొకరు సులభంగా గ్రహించగలుగుతున్నారు అక్కడ ఎంతో పారదర్శకత ఉంటుంది ఒకరి మైండ్లో ఉన్న ఆలోచన తరంగాలు ఇంకొకరు సులభంగా పసిగట్టగలుగుతారు ఏది దాచిపెట్టడం జరగదు వినాశక వినాశకర ధోరణిలో ఆలోచనలు మైండ్ నుండి వెలువడిన వెలువడటం జరగదు అక్కడ జీవజాతులు ఎన్నో ఉన్నతమైన ఆలోచనలను వెలువరించడం ద్వారా ఎంతో ఉన్నత రీతులు చైతన్య పరిణామం చెందుతున్నాయి ఆలోచనలను కానీ భావనలను కానీ ఏమాత్రం దాచనవసరం లేదు కూడా చైతన్య శక్తి యొక్క స్థితిగతులను దాని పర్యవసానాలను క్షుణ్ణంగా తెలిసిన వారు ఉంటారు దానివల్ల పరస్పర ఇతోధిక సహకారం జీవజాతుల మధ్య ఉంటుంది ప్రతి ఆత్మ ఇతర లోకాలలోని తన సంభావ్య ఆత్మలను టెలిపతి ద్వారా ఆలోచనలను పంచుకోవడం ద్వారా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది చైతన్య శక్తి యొక్క గత గతి శాస్త్రము క్షుణ్ణంగా తెలిసినప్పుడు ఆలోచనలను వినాశకర రీతిలో డిస్ట్రక్టివ్ మెథడ్స్లు ఉపయోగించడం జరగదు చైతన్య శక్తి యొక్క గతులు మెకానిక్స్ మీకు తెలియకపోవడం వల్ల ఆలోచన శక్తిని థాట్ పవర్ను సక్రమమైన రీతిలో ఉపయోగించడం మీకు తెలియడం లేదు నేను మీ తలంలోకి ఛానలింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా సంకల్పించి విల్ విల్లింగ్ ద్వారా రాలేదు నా ఆలోచన శక్తిని ఉపయోగించి మీ తలంలో ఉన్నట్లు ఊహించుకున్నాను అంతే ఊహాశక్తి 
పవర్ ఆఫ్ ఇమేజినేషన్ ద్వారా మీ తలంలోకి మీ భూతలంలోకి ప్రవేశించాను నా మనోశక్తితో సంకల్పించుకొని భూమి మీద ఉన్నట్లు ఊహించుకోవడం ద్వారా చైతన్య శక్తి సముదాయంతో జేన్స్ రాబర్ట్స్ అనే ఆవిడ ద్వారా ఛానలింగ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఆలోచన శక్తి థాట్ పవర్ గురించి క్షుణ్ణంగా తెలియాలంటే చేతన మనోశక్తి అంతరు చేతన మనోశక్తి గురించి మీకు తెలియాల్సి ఉంది కాన్షియస్ మైండ్ మీ ఇరుకలో ఉంటుంది మీ మైండ్ అనంతమైన పొరలను కలిగి ఉందని ఊహించుకుంటే ఉపరితలంలో పైన ఉండే పొరను కాన్షియస్ మైండ్గా పిలువబడుతుంది అంతరాంతరాలలో గల అపరిమితమైన పొరలను సబ్కాన్షియస్ మైండ్ అని పిలవబడుతుంది మైండ్ అంటే పొరలని కాదు పోల్చుకోవడానికి అలా చెప్పడం జరిగింది ఒక మహాసముద్రం అంత మైండ్లో కాన్షియస్ మైండ్ ఒక అల మాత్రమే ఒక అలజడి మాత్రమే కాన్షియస్ మైండ్ బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధం కలిగి ఉంటూ అంతర ప్రపంచానికి ఒక మార్గం పనిచేస్తుంది వేగా పనిచేస్తుంది అంతర ప్రపంచం లేదా అంతర్శక్తులు గల మైండ్ను ఒక మహాసముద్రంతో పోల్చవచ్చు దాన్ని సబ్కాన్షియస్ మైండ్ అని పిలువబడుతుంది దాన్ని సూపర్ కాన్షియస్ మైండ్ అని కూడా పిలవబడుతుంది వాస్తవానికి మైండ్కు పేర్లు ఉండవు విషయ అవగాహన కోసం అలా పేర్లతో పిలుచుకోవడం జరుగుతూ ఉంది ఆత్మజ్ఞానాన్ని సంప్రాప్తించుకోవడం ద్వారా సబ్కాన్షియస్ మైండ్ను ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో మీకు తెలుస్తుంది ఆత్మజ్ఞానం సంప్రాప్తించకముందు కాన్షియస్ మైండ్కు లోబడి మీ చర్యలు ఉంటాయి జన్మ పరంపరగా సంప్రాప్తించుకున్న జ్ఞానం అంతా సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో నిల్వ చేయబడి ఉంది జన్మ పరంపరలో జన్మ జన్మ పరంపరలో ఎన్నో జన్మలు తీసుకున్నారు ఎన్నో కోణాలు దర్శించి అనుభవాలు పొందుతూ ప్రస్తుత ఈ జన్మ తీసుకున్నారు ఈ జన్మ పరంపర గురించి అనుభవాలు జ్ఞానం గురించి తెలుసుకోవాలని అంతర్ అనుభవ అంతర్ మదనం మొదలుపెట్టినప్పుడు సబ్కాన్షియస్ మైండ్ మీ అందుబాటులోకి వస్తుంది అంతర్ మదనం అంతర ప్రయాణం ఆత్మానుభవాల ద్వారా మహిమా మహితాత్మకమైన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ను మీరు వినియోగించుకోగలుగుతారు మహాసముద్రంలో నుండి పుట్టుకొచ్చిన ఒక అల ఈ కాన్షియస్ మైండ్ అని ఇది వరకే చెప్పుకున్నాము ఈ కాన్షియస్ మైండ్ యొక్క ఉప ఉత్పత్తి బై ప్రోడక్ట్ అహం ఈగో ఈ అహం అనేది సంఘం ఇచ్చిన బుద్ధి ద్వారా బాహ్య ప్రపంచంలో మీరు సముపార్జించుకున్న జ్ఞానం ద్వారా పనిచేస్తుంది ఆత్మానుభవాలు లేమి వల్ల కాన్షియస్ మైండ్ పైన అహం యొక్క ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది అహం వల్ల విశృంఖలమైన మనస్సు విజృంభిస్తుంది పర్యవసానంగా మనిషికి దుఃఖాలను కలుగు కలిగిస్తుంది మీ మతాలు మత పెద్దలు అహాన్ని ఆత్మగా భావిస్తున్నాయి అహాన్ని సంతృప్తి పరచడమే కేంద్రంగా మత బోధనలు రిలీజియస్ టీచింగ్స్ సాగుతున్నాయి మనిషికి ఒక ఆత్మ ఉందని ఆత్మకు అమేయమైన శక్తి ఉందని అంతర్ ప్రయాణం ద్వారా ఆత్మ శక్తిలోకి దూకడం ఏ మత బోధకుడు మీకు చెప్పడం లేదు మీ వాస్తవం యొక్క తలాలు డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ రియాలిటీ చాలా పరిధులకు లోబడి ఉంటాయి అహం అనేది వ్యక్తిత్వాన్ని వ్యక్తపరుస్తుందే కానీ ఆత్మను వ్యక్తపరచదు ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రం అంటే అంతరంగ శాస్త్రము అంతర్శక్తి అంతర్ ప్రపంచం గురించి తెలియజేసేది ఈ అంతరంగ శాస్త్రము అంతర ప్రపంచం నుండి ఉద్భవించే జ్ఞానమే నిజమైన జ్ఞానం అంత ఈ అంతర్ ప్రపంచానికి సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని ఆత్మజ్ఞానం లేదా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంగా పిలవబడుతుంది జ్ఞానమే శక్తి అని మీరు వినే ఉంటారు బాహ్యేంద్రియాల ద్వారా సంప్రాప్తించిన జ్ఞానం ఏమాత్రం శక్తిమంతం కాదు బాహ్యేంద్రియాల ద్వారా పొందిన జ్ఞానాన్ని జ్ఞానమే శక్తి అని పరిగణించడానికి వీలు లేదు అంతరేంద్రియాల ద్వారా సంప్రాప్తించిన జ్ఞానం మాత్రమే శాశ్వతమైన ఆత్మానందాన్ని ఇస్తుంది మతాలన్నీ మీ అంతరేంద్రియాల ద్వారా జ్ఞాన సంప్రాప్తిని కలుగు చేయడంలో విఫలమయ్యాయి ఆత్మజ్ఞానమే యథార్థ జ్ఞానంగా పిలవబడుతుంది ఈ యథార్థ జ్ఞానం వల్ల మీ ఆత్మ యొక్క అనంతమైన శక్తి మీ వినియోగంలోకి వస్తుంది భూమి మీద మనిషి చైతన్య పరిణామంలో ఆధ్యాత్మికంగా పరిపూర్ణుడయ్యేందుకు ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రము తప్పనిసరి మనిషి అహం అనే చట్రంలో బిగుసుకుపోయి అసత్య విద్యలోకి నెట్టబడుతున్నాడు మీ యూనివర్సిటీలలో కాలేజీలలో అసత్య విద్య ఫాల్స్ ఎడ్యుకేషన్ బోధింపబడుతూ ఉంది 
అది మీకు భౌతిక ప్రపంచంలో అవసరాలను కొంతవరకు తీర్చగలుగుతూ ఉండేది కానీ శాశ్వతమైన ఆత్మానందంను అందించదు వాస్తవానికి కాన్షియస్ మైండ్ అనేది ఒక వస్తువు కాదు ఇది ఒక దృగ్విషయం ఇది ఎల్లప్పుడూ ప్రకృతి మాదిరిగా నిరంతరము మార్పుకు లోనవుతుంటుంది ఇది అహం చేత కప్పబడి ఉంటుంది కాన్షియస్ మైండ్ను బాహ్య ప్రపంచ వాస్తవాన్ని దర్శించడానికి అంతర్ప్రయాణం చేయడానికి ఎలా కావాలంటే అలా ఉపయోగించుకోవడానికి వీలుంది సాధన ద్వారా ఆత్మానుభవాలు పెరగడం ద్వారా కాన్షియస్ మైండ్ పదును పెట్టబడుతుంది సహజావబోధన ఆత్మానుభవాలు లేనప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఇది అహం చేత ప్రభావితమై అహం యొక్క నమ్మక వ్యవస్థ బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ను అనుసారంగా కాన్షియస్ మైండ్ పనిచేస్తుంది కాన్షియస్ మైండ్కు సహజావబోధన ఇంట్యూషన్ నుండి విచక్షణ జ్ఞానంతోడైతే ఆశాకర ధోరణి పాజిటివ్ థింకింగ్తో పనిచేస్తుంది మీరు కాన్షియస్ మైండ్ను సరైన పద్ధతులు ఉపయోగించడం నేర్చుకోవాల్సి ఉంది అంతర్ సాధన ద్వారా దానిపై మీరు పట్టు సాధించవచ్చు మీరు ఇది వరకే ఏర్పరచుకున్న తప్పుడు అభిప్రాయాల వల్ల సంఘం ఇచ్చిన బుద్ధి వల్ల బాహ్య ప్రపంచంలో మీరు సంప్రాప్తించుకున్న పరిమిత జ్ఞానం వల్ల మానసిక సోమరితనం మైండ్ లేజినెస్ వల్ల కాన్షియస్ మైండ్ను అసాధారణ రీతిలో ఉపయోగించలేకపోతున్నారు ఈ క్రింద కనబరిచిన కొన్ని తప్పుడు అభిప్రాయాలు ఫాల్స్ ఐడియాస్ చూడండి మీ కాన్షియస్ మైండ్ మిమ్మల్ని ఎలా పరిధు పరిధుల్లో ఉంచుతుందో గమనించండి ఒకటి జీవితం దుఃఖమయం రెండు దేహం చాలా అల్పమైనది మహిమాన్విత శక్తి దీనికి లేదు దేహం పాపపూరితమైనది గత జన్మల పాపం వల్ల ఈ దేహం తీసుకోవడం జరిగింది మూడు పరిస్థితుల ముందర నేను నిస్సహాయుడను పరిస్థితుల అదుపులో నేనున్నాను కానీ వాటిని నా అదుపులో ఉంచలేను నాలుగు నా వ్యక్తిత్వం ప్రవర్తన బాల్యం నుండే వచ్చింది దాన్ని ఇక మార్చడం అసంభవం నేను గతంలో చేసిన కర్మల వల్ల దుఃఖిస్తున్నాను గతం యొక్క దయాదాక్షిణ్యాల వల్ల బ్రతికి ఇడుస్తున్నాను ఐదు నేను నిస్సహాయతలో కూరుకుపోయి ఉన్నాను ఏం చేతంటే గత జన్మలలో చేసిన కర్మలు నన్ను ఇంకా వెంటాడి పీడిస్తున్నాయి ఆ కర్మల ఫలితంగా శిక్షణ అనుభవించాల్సిందే గత జన్మలలో నేను మనుషుల పట్ల నిర్దయగా ఉన్నాను కనుక ఇప్పుడు శిక్షణ అనుభవిస్తున్నాను ఆరు మానవ జాతి పట్ల నాకు సదభిప్రాయం లేదు అందరూ చెడ్డవాళ్ళుగానే కనిపిస్తున్నారు నాకు నా మహిమాన్విత శక్తి ఉందని నేను నమ్మను ఏడు నాకు తెలిసిన సత్యం వేరెవ్వరికీ తెలియదు అంచేత నేను చాలా గొప్పవాడిని మా గ్రూపు లేదా తెగవాళ్ళు మాత్రమే గొప్ప జ్ఞానవంతులు మిగతా వాళ్ళంతా చాలా హీనంగా ఉన్నారు ఎనిమిది వయసు పెరిగే కొద్దీ దేహం యొక్క శక్తి క్షీణించిపోతుంది అనారోగ్యాల పాలై జీవితం దుర్భరమవుతుంది తొమ్మిది నాకు సృజనాత్మకత వల్ల చాలా తక్కువ ఊహాశక్తిని ఉపయోగించడం కానీ కళలు కనడం కానీ నాకు కష్టం అనిపిస్తుంది పది దురదృష్టం ఎల్లప్పుడూ నన్ను వెంబడిస్తూ ఉంటుంది పదకొండు అత్యాసపరులే ధనార్జన చేస్తూ ఉంటారు ధనం వల్ల ఒరిగేదేమీ ఉండదు ధన సంపాదన చేసేవాళ్ళు ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగలేరు ఆనందంగా జీవించలేరు పన్నెండు నాకు ఎప్పుడూ ఏదో ఒక ఆరోగ్య సమస్య ఉంటూనే ఉంటుంది నా దేహం దానికి అలవాటు పడిపోయింది పదమూడు చెయ్యాలనుకున్న పనిని ఏది సక్రమంగా చేయలేకపోతున్నాను నా స్వభావమే అంత దాన్ని మార్చడం ఇక సాధ్యం కాదు పద్నాలుగు నాది ఊబకాయం అవుతుందేమో మా పూర్వీకుల జీన్స్ నిర్మాణం నాకు సంక్రమిస్తుంది పదిహేను ప్రజలు నన్ను అంతగా ఇష్టపడరు నా స్వభావం అలా ఉంటుంది మరి ఎలాంటి అవాస్తవ అభిప్రాయాలు ఇవాళ మానవ జాతులు ఎక్కువ శాతం మందికి ఉన్నాయి ఎవరు ఏ అభిప్రాయాలు కలిగి ఉన్నారో వాటినే వాళ్ళ జీవితానుభవాలుగా పొందుతున్నారు మీరు ఏర్పరచుకున్న నమ్మకాలు బిలీఫ్స్ అభిప్రాయాలే మీ జీవితంలో ప్రవేశిస్తున్నాయి మీరు ఏ విత్తనం నాటితే దాని ఫలితాన్నే పొందుతారు మీ అభిప్రాయాలను నమ్మకాలను ఎల్ల ఎప్పటికప్పుడు సరిచేసుకుంటూ ఉండండి ఆత్మ యొక్క అపరిమిత శక్తి మీకు తెలియకపోవడం వల్ల పరిమిత ఆత్మజ్ఞానం వల్ల చైతన్య శక్తి డైనమిక్స్ తెలియకపోవడం వల్ల మీరు ఈ తప్పుడు అభిప్రాయాలు కలిగి ఉంటారు అద్దం మీద దుమ్ములాగా పరిమిత జ్ఞానం ఉండేంత కాలము ఆ తప్పుడు అభిప్రాయాలు మిమ్మల్ని వెంబడిస్తూ ఉంటాయి ఆత్మజ్ఞానం పెరిగే కొలది అద్దం మీద దుమ్ము తీసినట్లుగా వాటిని తొలగించుకుంటూ రావచ్చు ఈ తప్పుడు అభిప్రాయాల బంధాలలో ఇరుక్కున్న మీకు ఆనందం ఎక్కడ ఆరోగ్యం ఎక్కడ 
స్వేచ్ఛ ఎక్కడ మీ జ్ఞాన పరిధి ఆత్మానుభవాల పరిధి విస్తరించే కొద్దీ బంధనాలు ఒకటి తర్వాత ఒకటి తొలగిపోతూ వస్తాయి ఈ స్వేచ్ఛ ఆనందాల పరిధి విస్తరిస్తూ ఉంటుంది మీ చైతన్య శక్తి జ్ఞానం అనుభవాలు పెరిగే కొద్దీ కాన్షియస్ మైండ్ను వినియోగించుకునే సామర్థ్యము పెరుగుతుంది అభ్యాసము కూసు కూసు విద్య కథ బాహ్య ప్రపంచ జ్ఞానాన్ని అంతర్ ప్రపంచ జ్ఞానాన్ని స్వీకరించి వివేచన చేయగల శక్తి కాన్షియస్ మైండ్కు ఉంది ఏది సత్యమో ఏది అసత్యమో అని వివేచన చేయగలదు అట్లాగని కాన్షియస్ మైండ్కు అపరిమితమైన శక్తి ఉందని చెప్పడం సరికాదు అంతర్ ప్రపంచానికి సంబంధించిన సబ్కాన్షియస్ మైండ్కు కాన్షియస్ మైండ్ ద్వారా సూచనలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాన్షియస్ మైండ్ ఇచ్చిన సూచనలను సబ్కాన్షియస్ మైండ్ తప్పకుండా తూచ తప్పకుండా అమలు ప అమలు చేస్తుంది అంతర్ ప్రపంచం నుండి బాహ్య ప్రపంచంలోనికి భౌతిక సంఘటనలుగా భౌతిక వస్తువులుగా భౌతిక పరిస్థితులుగా కాన్షియస్ మైండ్ సూచనల మేరకు వాస్తవ రూపం పొందుతున్నాయి ఏది పాజిటివ్ ఏది నెగిటివ్ అనేది అంతర్ ప్రపంచంలో ఉండదు సబ్కాన్షియస్ మైండ్కు ఇప్పుడు మాత్రమే తెలుసు అంతర్ శక్తిని రూపాంతరం చెందించి బాహ్య ప్రపంచంలో వాస్తవం పొందేటట్లు చేస్తుంది అంతర్ శక్తి బాహ్య ప్రపంచంలో పదార్థంగా భౌతిక సంఘటనలుగా రూపాంతరం చెందడంలో ఇమిడి ఉన్న మెకానిజం మీ సైన్స్కు కానీ శాస్త్రవేత్తలకు కానీ అందుబాటులో లేదు ఈ ప్రక్రియలంతా మనో యాంత్రిక శాస్త్రము ఆధారంగా జరుగుతాయి వాటిని అర్థం చేసుకునే చైతన్య శక్తి స్థాయి మీకు ఇంకా రాలేదు కాన్షియస్ మైండ్ లక్ష్యాలను నిర్దేశిస్తుంది సబ్కాన్షియస్ మైండ్ మీ లక్ష్యాలను స్వీకరించి అంతర్ ప్రపంచం నుండి బాహ్య ప్రపంచంలోనికి భౌతిక సంఘటనలుగా రూపాంతరం చేస్తుంది దురదృష్టం నా జీవితకాలం అంతా వెంబడిస్తుంటుంది అని కాన్షియస్ మైండ్ ద్వారా అంతర్ ప్రపంచానికి సూచనలు ఇస్తే అదే పరిస్థితులు బాహ్య ప్రపంచంలో వాస్తవమై మీ జీవితంలో ప్రవేశిస్తాయి అంతర్గతంగా ఏ అభిప్రాయాలు కలిగి ఉంటారో అవే బాహ్య ప్రపంచంలో మీ జీవితానుభవాలుగా మారుతాయి అంతర్ ప్రపంచానికి ఇవ్వడమే తెలుసు అక్కడ జడ్జిమెంట్స్ అనేది ఉండదు కాన్షియస్ మైండ్ నుండి ఏ కోణాలలో అంతర్ ప్రపంచానికి సూచనలు ఇస్తే అవే కోణాలలో ప్రతిస్పందించి బాహ్య ప్రపంచంలోనికి భౌతిక పరిస్థితులను భౌతిక వాస్తవాన్ని సృష్టించి మీ జీవితానుభవాలకు రూపాంతరం చేస్తుంది నాకు సిగ్గు బిడియం ఎక్కువ నాకు ఎక్కువ మంది ఫ్రెండ్స్ ఉండరు అని ఒక అతను కాన్షియస్ మైండ్లో అభిప్రాయాలు కలిగి ఉంటే అలాంటి పరిస్థితులే అంతర్శక్తి నుండి బాహ్య ప్రపంచంలోకి అతని జీవితానుభవాలుగా వాస్తవం అవుతాయి వయసు పెరిగే కొద్దీ దేహం యొక్క సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది వృద్ధాప్యంలో చూపు మందగిస్తుంది చెవులు వినపడవు ఒక అతను అని ఒక అతను కాన్షియస్ మైండ్లో అభిప్రాయాలు కలిగి ఉంటే వృద్ధాప్యంలో అతను ఆ పరిస్థితులనే అనుభవిస్తాడు